हॅलो स्टुडंट्स आपल्या सर्वांचं गणिताच्या तासामध्ये हार्दिक स्वागत बाळांनो आज आपण जाणार जाणून घेणार आहोत दोन नंबर कंपेअर कसे करायचे म्हणजेच हे कंपॅरिझन करताना आपल्याला काही सिम्बॉल वापरायचे आहेत जसं की ग्रेट दॅन लेस दॅन आणि इक्वल टू बऱ्यापैकी इक्वल टूला प्रॉब्लेम येत नाही पण लेस दॅन आणि ग्रेट दॅन हे दोन सिम्बॉल वापरत असताना लेस दॅन कधी वापरायचा आणि ग्रेट दॅन हा सिम्बॉल कधी वापरायचा यामध्ये मात्र आपलं कन्फ्युजन होतं मग हे कन्फ्युजन दूर करण्यासाठी आपण एक गाणं ऐकणार आहोत आणि त्या गाण्यातून आपल्याला क्लिअर कळेल की ग्रेट दॅन सिम्बॉल आणि लेस दॅन सिम्बॉल या दोन्हीतला फरक काय आहे गाणं ऐकायला आवडतं ना सर्वांना हो नक्की आवडतं मला माहिती आहे चला तर मग आपण गाणं ऐकूयात आवडले ना गाणं सर्वांना तर बाळांनो हा जो ॲलिगेटर तुम्ही गाण्यामध्ये पाहिला त्या ॲलिगेटरला जेव्हा खूप भूक लागलेली असते तेव्हा तो जास्तीत जास्त खाऊ खाण्याचा प्रयत्न करतो बरोबर आहे खाऊ खाण्यासाठी त्याला तोंड पण उघडावं लागणार आहे म्हणजे जो नंबर मोठा त्याच्याकडं आपल्याला ॲलिगेटरचं उघडलेलं तोंड करायचं आहे म्हणजेच या पद्धतीचा सिम्बॉल आपल्याला यूज करायचा आहे मोठ्या नंबरकडं आणि जर नंबर लहान असेल तर तो ॲलिकेटर खाणारच नाही म्हणजे बंद तोंड या ठिकाणी आपल्याला उलटा या पद्धतीचा सिम्बॉल आपल्याला लेस त्यांसाठी यूज करायचा आहे ओके समजतं आहे सर्वांना तर इंटीजरच्या बाबतीमध्ये आपण लेस दॅन आणि ग्रेट दॅन कम्पॅरिझन कसं करायचं ते पाहूयात या ठिकाणी तुम्हाला नंबर लाईन दिसते आहे नंबर लाईनवर आपण पॉझिटिव्ह इंटिजर राईट साईडला निगेटिव्ह इंटिजर्स लेफ्ट साईडला झिरोच्या दाखवत असतो बरोबर मग या नंबर लाईनवर जर एखादा नंबर राईट साईडला असेल तर तो नंबर हा मोठा असतो आणि लेफ्ट साईडला असेल तर लहान असतो या ठिकाणी तुम्ही ऑब्झर्व करू शकता फाईव्ह आणि नाईन या दोन्हीमध्ये जर आपण ऑब्झर्व केलं तर फाईव्हच्या राईट साईडला नाईन आहे बरोबर आणि नाईनच्या लेफ्ट साईडला फाईव्ह आहे असंही आपण म्हणू शकतो मग या ठिकाणी हे नंबर ज्या सिच्युएशनला आहेत त्याच सिच्युएशनला जर आपण ठेवलं तर लेफ्टला असणारा नंबर हा राईटला असणाऱ्या नंबरपेक्षा लहान असतो पॉझिटिव्ह नंबरबद्दल आपण इझिली सांगू शकतो लेस दॅन कुठला ग्रेट दॅन कुठला पण जर समजा दिलेले नंबर हे निगेटिव्ह असतील जसं आता इथं आपण इझिली सांगू शकतो फाईव्ह इज लेस दॅन नाईन छोटा सिम्बॉल म्हणजे तो लहानच आहे म्हणून त्याला आपण लेस दॅन सुरुवात ही 
लहाननी होती म्हणून याचं वाचन करताना लेस त्यानं असं म्हणायचं बरोबर आणखी एक उदाहरण आपण जर पाहिलं या ठिकाणी झिरो आणि फायू दिसत आहे झिरो हा कुठं आहे लेफ्ट साईडला कुणाच्या फायूच्या आणि म्हणून झिरो हा फायूपेक्षा लहान असेल झिरो इज लेस दॅन फायू असा वाचन आपण या ठिकाणी करू शकतो आणखी जर याचं उदाहरण घ्यायचं म्हटलं तर झिरो आणि मायनस टू या दोन्हीचा जर विचार केला लेफ्ट साईडला आहे आणि झिरो हा राईट साईडला आहे म्हणजे लहान कोण झाला मायनस टू आणि राईट साईडला असलेला झिरो हा झाला मोठा आणि म्हणून आपण मायनस टू लेस दॅन झिरो असं या ठिकाणी म्हणू शकतो आणखी जर आपण याचं उदाहरण घ्यायचं म्हटलं तर या ठिकाणी आपण मायनस सेवन आणि मायनस टू अशा दोन नंबरचं जर कम्पॅरिझन करायचं म्हटलं तर मायनस सेवन हा लेफ्टला आहे कोणाच्या मायनस टूच्या अर्थातच मायनस सेवन हा लहान असेल मायनस टूपेक्षा मायनस सेवन इज लेस दॅन मायनस टू असं आपण या ठिकाणी म्हणू शकतो या पद्धतीने जर नंबर लाईनवरचे वेगवेगळे इंटिजर्स तुम्हाला दिलेले असतील तर त्या दिलेल्या इंटिजरमधील कंपॅरिझन आपण लिहू शकतो लेस दॅन सिम्बॉल किंवा ग्रेटर दॅन सिम्बॉलचा वापर आपण त्या ठिकाणी करू शकतो इथं महत्त्वाचं लक्षात ठेवायचं आहे जर नंबर लाईन द बिगर नंबर्स आर प्लेस्ड राईट अँड द स्मॉलर ॲट द लेफ्ट आत्ता तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे नंबर लाईनवरती जे मोठे नंबर आहेत ते राईट साईडला असतात आणि लेफ्टला जर नंबर असेल तर तो राईटला असणाऱ्या नंबरपेक्षा हा नक्कीच लहानच असतो हे आपल्याला या ठिकाणी लक्षात ठेवायचं आहे आणि बाळांनो यावर ही जी माहिती आपण आत्तापर्यंत घेतली या आधारावर जो प्रॉब्लेम सेट सेवन आहे तो आत्ता आपण सॉल्व्ह करणार आहोत सेट सेवनमध्ये आपल्याला या ठिकाणी पाहिजे नंबर लाईन दिसते या नंबर लाईनवर आपल्याला राईट साईडला पॉझिटिव्ह नंबर लेफ्ट साईडला निगेटिव्ह नंबर आणि सेंटरला आपण झिरो घेतो बरोबर या ठिकाणी एक गोष्ट आपल्याला लक्षात येते ऑन द नंबर लाईन एव्हरी नंबर इज ग्रेटर दॅन द नंबर ऑन इट्स इमिडिएट लेफ्ट बाय वन कुठलं जे करस्पॉन्डिंग नंबर आहेत लगतचे दोन नंबर आहेत त्या दोन्हीमधला जो फरक आहे तो वन असतो हे थोडक्यामध्ये या ठिकाणी तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे यामध्ये प्रॅक्टिस सेट सेवनमधील क्वेश्चन आहे राईट द प्रॉपर साईन ग्रेट दॅन लेस दॅन ऑर इक्वल टू इन द बॉक्सेस बिलो बाळांनो या ठिकाणी तुम्ही गाणं पाहिलं आहे ॲलिगेटरचं तोंड हे कुठं असतं मोठ्या नंबरकडं असतं हे लक्षात ठेवा मग या साईडला म्हणजेच राईट साईडला मोठा नंबर असेल तर तुम्ही लेस दॅनचा सिम्बॉल वापरणार आहात आणि लेफ्ट साईडला जर मोठा नंबर असेल तर तुम्ही ग्रेट दॅनचा सिम्बॉल वापरणार आहात ओके मग या ठिकाणी जो पहिला एक्झाम्पल आहे त्यामध्ये मायनस फोर आणि फाईव्ह हे दोन नंबर आपल्याला कम्पेअर करायचे आहेत मग मायनस फोर आणि फाईव्हमध्ये जर तुम्ही नंबर लाईनवरती पाहिलात तर मायनस फोर कुठं आहे फाईव्हच्या लेफ्टला आणि लेफ्टला नंबर असेल तर तो लहान असतो हे तुम्हाला सांगितलेलं आहे मग मायनस फोर हा लहान आहे फाईव्हपेक्षा म्हणून आपण त्या ठिकाणी लेस त्यांचा सिम्बॉल लिहायचा आहे आता आपण कम्पेअर करू सेकंड एट आणि मायनस टेन आता पहा नंबर लाईनवरती एट जर आपण ऑब्झर्व केला आणि मायनस टेन याचा अर्थ मायनस टेन हा एटच्या लेफ्टला आहे म्हणून एट हा ग्रेटर असेल पॉझ किंवा आपण आपल्याला माहिती आहे पॉझिटिव्ह नंबर हे निगेटिव्ह नंबरपेक्षा नेहमीच मोठे असतात म्हणून आपण इथं एट ग्रेटर दॅन मायनस टेन म्हणू शकतो थर्ड जे एक्झाम्पल आहे त्यामध्ये आपल्याला दिसतं आहे प्लस नाईन प्लस नाईन दोन्ही सारखेच नंबर आहेत त्यांचं साईन पण सेम आहे म्हणून आपण त्या ठिकाणी इक्वल टू साईन लिहिणार आहोत त्यानंतरचा चौथं एक्झाम्पल जर आपण पाहिलं तर मायनस सिक्स आणि झिरो हे नंबर आहेत तर मायनस सिक्स हा झिरोच्या या ठिकाणी नंबर लाईनवरती तुम्ही पाहू शकता मायनस सिक्स हा झिरोच्या लेफ्ट साईडला आहे आणि लेफ्ट साईडचे नंबर हे लहान असतात राईट साईडच्या नंबरपेक्षा आणि म्हणून आपण या ठिकाणी मायनस सिक्स इज लेस दॅन झिरो असं लिहू शकतो किंवा आपण असंही म्हणू शकतो की झिरोपेक्षा सगळे निगेटिव्ह नंबर हे लहानच असतात झिरो हा सगळ्या निगेटिव्ह नंबरपेक्षा मोठा असतो बरोबर आणि म्हणून मायनस सिक्स इज लेस दॅन झिरो यानंतरचा जो एक्झाम्पल दिलेला आहे आपल्याला त्यामध्ये सेवन आणि फोर हे दोन नंबर आपल्याला कम्पेअर करायचे आहेत आता सेवन आणि फोर दोन्ही पॉझिटिवच आहेत मग यातला मोठा नंबर कुठला आहे तर तो आहे सेवन आणि म्हणून या ठिकाणी आपण सेवन ग्रेटर दॅन फोर अर्थातच ग्रेटर दॅनचा सिम्बॉल यूज करणार आहोत त्यानंतरचं एक्झाम्पल आपण पाहूया थ्री आणि झिरो दिलेला आहे आपण इझिली सांगू शकतो थ्री इज ग्रेटर दॅन झिरो थ्री हा कसा आहे झिरोपेक्षा मोठा आहे त्यानंतर मायनस सेवन आणि सेवन 
फक्त सेवन असेल तरी तो प्लस सेवन आहे अर्थातच नंबर सेम जरी असतील तरी एक पॉझिटिव्ह आहे आणि एक निगेटिव्ह आहे आणि आपल्याला माहिती आहे निगेटिव्ह नंबर हे पॉझिटिव्ह नंबरपेक्षा कसे असतात लहान असतात आणि म्हणून या ठिकाणी आपण लेस दॅनचा सिम्बॉल देणार आहोत मायनस सेवन लेस दॅन प्लस सेवन पुढं आपल्याला एक्झाम्पल दिलेलं आहे मायनस ट्वेल्व आणि फाईव्ह हे दोन नंबर आपल्याला कम्पेअर करायचे आहेत एक निगेटिव्ह आहे आणि एक पॉझिटिव्ह आहे आणि आपल्याला माहिती आहे की निगेटिव्ह नंबर हे पॉझिटिव्ह नंबरपेक्षा लहान असतात आणि म्हणून मायनस ट्वेल्व इज लेस दॅन फाईव्ह असं आपण या ठिकाणी म्हणू शकतो त्यानंतर जो एक्झाम्पल आहे त्यामध्ये आपल्याला दोन्ही निगेटिव्ह नंबर दिलेले दिसतात मायनस टू मायनस एट आणि निगेटिव्ह नंबरमध्ये जर तुम्ही ऑब्झर्व केलात तर लहान संख्या ही मोठी असते आणि मोठी संख्या ही लहान असते म्हणून मायनस टू टू हा नंबर एटपेक्षा लहान जरी असेल तरी पहा मायनस टू राईटला आहे इथे समजा आपण मायनस फाईव्ह कन्सिडर केलं तर मायनस फाईव्ह हे लेफ्टला येतं लेफ्टच्या संख्या या लहान असतात मग मायनस सिक्स मायनस सेवन मायनस एट हा परत मायनस टूच्या लेफ्टला येणार आहे आणि म्हणून मायनस एट हा मायनस टूपेक्षा लहान असतो पॉझिटिव्हमध्ये आपण इझिली ओळखू शकतो कुठला मोठा आणि कुठला छोटा पण त्याच नंबरला जर निगेटिव्ह साईन दिलेली असेल तर छोटा जर नंबर असेल तर तो मोठा असतो आणि मोठा असलेला नंबर हा छोटा असतो निगेटिव्ह साईन असेल तर ओके आणि म्हणून या ठिकाणी मायनस टू ग्रेटर दॅन मायनस एट असं आपण म्हणू शकतो यानंतर हे तुम्ही आता इझिली सांगू शकता वन आणि टूमध्ये वन लहान आहे पण दोन्हीला निगेटिव्ह साईन दिल्यामुळं या ठिकाणी आपण मायनस वन हा मोठा आहे म्हणणार आहे मायनस वन गड दॅन मायनस टू हा सिम्बॉल आपल्याला या ठिकाणी यूज करावा लागेल सिक्स आणि मायनस थ्री एक पॉझिटिव्ह एक निगेटिव्ह विचार करण्याची गरजच नाही पॉझिटिव्ह नंबर हा मोठा असतो म्हणून सिक्स गड दॅन मायनस थ्री असं आपण या ठिकाणी म्हणू शकतो आणि शेवटचं एक्झाम्पल या ठिकाणी आहे मायनस फोर्टीन मायनस फोर्टीन नंबर सेम आहे दोन्हीचे सिम्बॉल सेम आहेत अर्थातच ते दोन्ही नंबर इक्वल आहेत बरोबर तर बाळांना अशा पद्धतीने जो प्रॅक्टिस सेट सेवन आहे तो आपला या ठिकाणी संपलेला आहे मग थांबू आपण या ठिकाणी भेटू पुढच्या तासाला बाय बाय टेक केअर